Noch ganz vollgefressen von dem Kochkurs bin ich jetzt auf dem Weg nach Tulamben bei Ahmed. Die Fahrt dauert ca. drei Stunden und ich habe mich mittlerweile echt ganz gut schon an den Fahrstil hier angepasst und bin mittlerweile relativ zügig unterwegs. Wenn man einmal raus hat, wie man hier Slalom fahren muss, um die Staus und sowas zu umgehen. Jedenfalls gibt es dort bei Tulamben einen Schiffswrack und es gibt dort auch viele Tauchschulen und ich werde dann dort morgen meinen Tauchschein machen. So, ich bin jetzt hier im Hostel angekommen und es ist echt ganz schön anstrengend, bei diesen ganzen Abgasen hier zu fahren. Man bekommt wirklich die ganze Zeit irgendwelchen Dreck in die Lungen und in die Augen. Nach drei Stunden Fahrt habe ich jetzt erstmal übelst gehustet und jetzt muss ich die ganzen Zettel ausfüllen, um dann morgen meinen Tauchschein hier machen zu können. Insgesamt dauert das wohl zwei Tage. So, nachdem ich gestern hier angekommen bin, habe ich direkt erstmal ganz, ganz viel gelernt. Ähm, denn so ein Tauchschein, der erfordert auch ein bisschen Wissen und es gibt wohl auch einen Test, den ich noch machen muss und der wird dann halt abgefragt, ob ich auch wirklich alles gelernt habe. Ähm, da gibt es eine App dafür, das ist eigentlich total cool. Ich mache nämlich den SSI ähm, Tauchschein und gar nicht den Party. Ich dachte erst, ich mache ja Party. Ich habe mich schon gewundert, warum das so günstig ist. Ähm, das kostet mich 200 Euro umgerechnet und der Party hätte mich 310 Euro gekostet und ich wusste erst nicht, was der Unterschied ist und habe mich dann mal ein bisschen belesen und im Endeffekt ist das fast das gleiche aber wenn ich dadurch 110 Euro spare habe ich mich natürlich für das günstigere entschieden äh, jedenfalls habe ich dann heute Nachmittag die ersten Kurse gehabt oftmals geht man das erste Mal in den Pool aber da die hier gar keinen Pool haben, sind wir direkt gleich ins Meer gegangen und da ist auch ziemlich wenig Wellengang, also es war ziemlich einfach da reinzugehen und wir haben da erstmal eine Stunde lang Grundübungen gemacht, sind halt erstmal nur bis, keine Ahnung, 8 Meter oder so tief getaucht. Ich habe halt gelernt, wie man Druckausgleich macht, wie man unter Wasser ähm, das Wasser aus der Maske lässt und so einen anderen Kram halt und dann haben wir erstmal eine Pause gemacht und sind dann nochmal rein und dann war es eigentlich nur noch ähm, vor Fun. Das heißt, wir sind dann dort bis zu diesem Schiffswrack äh, geschwommen, äh, was einfach mal mega cool war. Ich bin einfach getaucht und plötzlich war vor mir dieses riesengroße Wrack. Und ich habe ganz viele Fische gesehen und wir haben gar nicht viele Übungen gemacht. Wir haben einfach nur die ganze Zeit genossen, wie schön das ist. Und morgen habe ich nochmal zwei Tauchgänge. Ey, das ist, macht so einen Spaß. Ey, da waren echt so viele bunte Fische und also noch tausendmal mehr als in Fiji und dort habe ich schon viele Fische gesehen. Ähm, es macht jedenfalls richtig Spaß. Ähm, ich hatte auch erst Angst, dass mich mein BB ähm, einholt. BB steht für Bali Belly, das heißt, wenn man ähm, nach Bali kommt, haben glaube ich über 50% Prozent, äh, der Leute erstmal Probleme mit der Verdauung, weil die an das Essen und an die Hygiene sich hier erstmal gewinnen müssen. Ähm, ich habe aber hier so ein Probiotika-Zeug mit 50 Milliarden ähm, Darmbakterien. Ähm, und ich muss sagen, das hilft ziemlich gut. Also wer nach Bali kommt oder in andere ostasiatische Länder, ähm, kann ich nur empfehlen. Ich habe eigentlich gar keine Probleme jetzt dadurch gehabt. Bevor das richtig losging, hat es auch schon wieder aufgehört. Ja, das nur so als kleiner Tipp. Ich werde jetzt noch ein bisschen weiter lernen, weil ich glaube, heute Abend ist dann mein Test und den will ich auch bestehen. So, diese Aufnahmen hier sind vom zweiten Tag, da sind wir auch noch zweimal am Schiffswrack tauchen gewesen 
Und das Schiffswrack ist übrigens ein amerikanisches Transportschiff aus dem Zweiten Weltkrieg gewesen, das 1942 von einem japanischen Torpedo versenkt wurde. Es heißt USAT Liberty Wreck und ist auch außerhalb Balis ziemlich bekannt. Ich jedenfalls fand es sehr cool, dass man da so einfach durchtauchen konnte. Und es war schon ein geiles Erlebnis. Und hier sieht man zum Beispiel auch nochmal so ein altes Geschütz. Ja, und am Nachmittag hatten wir dann nochmal einen Spaßtauchgang. Der hat auch schon gar nicht mehr zum eigentlichen Unterricht gezählt. Ähm, diesmal gefilmt mit einer GoPro von einem Kumpel. Und wir sind diesmal zum Coral Garden getaucht, was auch ganz cool war, weil die da so eine Statuen versenkt haben und da irgendwie nochmal so andere Fische zu sehen waren. Ja, und nach dem ganzen Tauchspaß habe ich dann meine Prüfung geschrieben und die war wie erwartet sehr einfach. Und ja, ich habe dann endlich meinen Tauchschein gehabt. Yay! Yeah. Ja, und dann ging es wieder zurück in den Süden. Ach so, und weil im letzten Video auch die Frage kam, wie das jetzt mit dem Vulkan auf Bali ist. Also ich kann euch sagen, ich befinde mich in Sicherheit, ähm, da ich nämlich mit dem Videos schneiden leider noch hinterherhänge. Und das Video entstanden ist kurz bevor Tulambin evakuiert wurde. Und wie ich letztens nachgelesen habe, kann man mittlerweile auch wieder zurück in die Gegend und die Tauchschulen haben auch wieder geöffnet.